thousands of different curves. Donc, on va avoir tout ce qu'on veut. Maintenant, ici, cette partie-là est presque plate. In the center, that particular area is generally flat. Et c'est ce que fait l'oreille. Hey, cette partie-là, c'est là, cette partie la meilleure, c'est là où elle doit être. Elle fonctionne le mieux. Encore une fois, c'est entre 1000 et 2200 Hertz. Always between 1000 and 2 to 3000 Hertz. And it's the area that the ear functions the best in. Et c'est à partir de là que nous écoutons et nous rétrécissons les choses. And it's from that pivotal point that we either add or we subtract uh, the decibels in terms of setting up our curves. Il est sûr que chaque fois, si on joue, si on interprète que ceci, c'est le muscle du marteau, on va jouer. Ici, le muscle du marteau. If we keep in mind that in this particular end, we're playing on the muscle of the hammer, and on the other end, we're playing on the muscle of the stirrup, En accordant des chiffres à chacun, on peut voir à peu près les tensions musculaires de qui sont les lacets. By ascribing a figure to each one of these, we can visualize the amount of muscular tension that's playing in those systems. Encore une fois, si je tire sur le marteau, again, if I pull too strong on the muscle of the hammer, the eardrum is up. Si je tire sur celui-ci, je pousse celui-là dedans. If I pull strong in the muscle of the hammer, I am pushing the one of the stirrup inward. Et l'inverse, si je pousse sur celui-là, il y a donc une sorte de synergie qui se fait entre les deux. And if I pull too hard on the muscle of the stirrup, the one on the hammer is pushed outward. So there's sort of a, you know, a, a synergistic balancing system going on. Là, on va prendre toujours les opposés. So we end up always in terms of opposites, or balancing of one way or another, either in terms of... Et ça se fait bien au milieu. Negation or in terms of addition, and always with the essential focus. Now, si tous les deux, au contraire, veulent jouer en opposition, if on the other hand both muscles decide to play in opposite fashion against one another, à ce moment-là, je vais avoir ces courbes-là. Then I end up having the opposite curves. Mais si ils travaillent tous les deux avec la même force, if they're working with the same strength, of course. Si ils relâchent tous les deux en même temps, on va avoir ces courbes-là. If both muscles give in completely at the same time. Then we end up having the bowl shaped or the middle ear dip. Mais ils sont tous les deux toujours vivants, tous les deux en activité. Ils sont tous les deux. C'est volontairement qu'ils sont, ils sont, ils sont moins tendus. Ils sont toujours en tension. But they're always in some form of tension or understanding between one another. Ah, C'est important. Une entente. Hein? C'est une entente. Une entente. Mais ils sont, ils sont vivants. Donc. Ils sont, ils they're sont always, they're always, they're, they're never dead. Those muscles. They're always functioning. In one way or another, either very relaxed or very tense. Si et maintenant il y a asymétrie dans les tensions. If the tension in those two muscular systems are symmetrical, celui-ci par exemple va à un moment donné jouer très très fort, va couper très fort. If the uh, the hammer, the tensor of the hammer, uh, pulls very very strongly. Cuts out the low frequency. If there was a good balancing system between the two, the other would pick up more of the high frequency. And consequently, if there was a good balancing system, the stirrup would pick up more of the high frequency. Then we end up with our schizoid curve. If there was the same, if there was the same, but now the same position on the other side, we have this one. If, on the other hand, another possibility, let's say that the hammer, the, the, the muscle of the hammer, decides to pull very, very tightly, and on the other end, it balances off in the opposite fashion. Where the uh, tensor muscle of the, of the stirrup pulls us just as tightly, end up getting this peak. Maintenant, si au contraire, on a celle-ci qui tire très, 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 très fort. If on the other hand, this lower one pulls et, very, very strongly. Et l'autre, très peu. And the other one, not so much. On va avoir un déplacement de ceci jusque là. There will be a displacement of the, the fulcrum or the center of gravity from a thousand, maybe upward to two or three thousand. De même que si on avait ici celui-ci. Très très fort, plus ça. Je prends des cas extrêmes. Hein? Mm -hmm. On aura ça et celui-ci, ça par exemple. If on the other hand, there's a tremendous amount of relaxation in terms of the tensor tympanus and a little bit of tension in terms of the stir. Again, we will have some kind of a balancing effect, but the center of gravity or the the pull will be ça. Plus de plus de ça. On va voir ça. On voit souvent dans les courbes, plus qu'il mm -hmm. On peut voir aussi, euh, on a une, assez souvent, 
euh, une courbe qui peut me donner euh, ceci, une grosse coupure là, très forte, avec un petit crochet ici. Sometimes you get a peculiar curve, which is descending all of the way, except for just a little ascendancy at the very beginning. Ça, c'est une très grosse courbe d'alarme. Which is a very, very alarmed state. Si jamais ça lâche, c'est la dépression. And if it goes completely descending, then you fall into a depression. Il reste encore un tout petit peu de crochage. There's a little bit of, uh, of uh, how I call it? Resistance. Resistance, resistance. A little bit of resistance left in terms of the beginning ascendancy. The person is just hanging on, and, but their energies are sloping very, very quickly, and it's an alarm state. Donc, vous voyez, ça permet de jouer hein, en jouant là-dessus, de, au dépassement du médian, en fonction de. Dans cette dernière courbe, le point de vue sera 750, peut-être. 650, 500. 750, 750, et 3000. Alors une chose que je peux vous donner qui est intéressant, euh, moi je travaille sur ces deux chiffres depuis euh, 30 ans. C'est exactement 800 Hz, exactement 800 et 3000. Voilà les, les chiffres après. The actual points, the extremes are between 800 and 3000 Hz. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que depuis 7 et 8 ans, tous les, les physiologistes qui s'intéressent à l'oreille moyenne ont trouvé ces deux mêmes chiffres. What interests me is that within the last 7 or 8 years, all the physiologists who are trying to understand the workings of the inner ear have now come to the conclusion that these are the parameters also between 800 and 3000 Hertz. Et maintenant, on sait que le 800 Hertz c'est lié à la tension des muscles. We know for sure that 800 Hertz reflects the tension of the interplay of the musculature. Et tout le monde se demande à quoi sert le 3000. Everybody on the other hand is asking, trying to figure out what does the 3000 hertz reflect in the scheme. Et bien le 3000 répond à mon ami à l'autre côté de la courbe et à la conduction. The 3000 reflects the other side of the curve and particularly bone conduction. Ça je comprends pas ça. C'est le, 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 le côté, vous pouvez saisir par exemple là. Or it's the, the 3000 reflects the, the counterbalance aspect of this Maxendahl type scheme. Perhaps it's easier now just that we ask questions. <coughs> I would like to know what the plus five is in terms of decibel reading. 20 decibel, 30 decibel. No, on règle un maxendahl, ça ça fait, c'est 20 décibels maximum, de la pointe c'est maximum. Un vrai vaccin d'âme de grande importance ne peut pas faire plus de 35-40 décibels. Je prends le mille hertz. Mille de mille, voilà. À l'extrême ici, on a, je compter, 20 décibels. Extrêmement bas, 20 décibels. Ça, c'est un vrai Baxendal. Ça, c'est le true Baxendal. The, 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 the limits are plus 20 in the top and minus 20 in the bottom. So you get a 40 decibel range maximum. Pour réaliser ça électroniquement, j'ai mis 10 ans. Pour 15 ans. It took 10 to 15 years to be able to reproduce those parameters electronically speaking. Si vous prenez des, des égaliseurs habituellement, the equalizers that you can buy on the market, the, the range, the limit range is about 8 to 10 decibels at the most. So the range that we're working with is really, really, really quite extreme, quite marked. What I hope to be able to accomplish in future years Grâce à l'appareil que nous avons maintenant, et qui nous permet de voir la, la courbe sur toutes les fréquences que nous voulons. Thanks in large part to the new listening test that we have that allows us to, to very quickly see the curve on all of the frequencies. Et en plus à tous les délais, tous les décibels que nous voulons. And at every decibel level that we want. Et nous sommes en train de pouvoir euh, reprendre le bac 
au niveau de la dynamique de l'oreille elle-même, au niveau de, au niveau de 40 décibels. Alors on a la possibilité de mesurer ce qui se passe à 40 décibels. On est en train de rethinker ce whole Baxendal system um, within this 40 decibel range, which responds very much to the dynamics of the ear, the dynamics of being able to tune in and to tune out as a 40 decibel range. Je vous donne un exemple. Vous allez voir, ici, vous n'en voyez peut-être pas, mais en clientèle privée, nous sommes bien progénés, il y a des enfants qui ont une très très bonne oreille comme ça et qui ne travaillent pas du tout. Every once in a while, for example, Oh, we've had that. Every once in a while, you know, for example, we we'll run into something that we don't know quite what to do and it causes us some embarrassment. We will get a youngster who has a perfectly ascending ear, but is not functioning at all. Who's the fellow that we have here with the drugs uh, from Saskatoon? I told them so. Um, Wayne, Wayne, Wayne McDonald, yes. LSD is heroin that it curve. LSD, heroin, drugs give this curve. Hi. This fellow had this curve, completely open, ascending curve. Yeah. We looked at that and we said, why is he here? <laughs> he was left dominant. The only thing we could find was the very gauche. And then, if you had the chance to get that dynamic, that's what you If you could see beneath this curve, you know, dynamic sous-jacent. There, there's a, an underlying dynamics to this curve, which can now be considered to some degree superficial. And if we could see the underlying curve, it would give us a better idea of the, the real dynamics involved. C'est une idée, une image que je donne souvent, mais elle est vraie. Il se passe la même chose à l'intérieur de l'oreille, puisque il peut se trouver, et quand on est au bord de l'eau, au bord de mer, tout a l'air calme. La mer a l'air dure et vous recevez une lame de fond, un rat de marée qui en est tout le sur le rivage. Une image to keep in mind, to help us understand what we're talking about here, is to just keep in mind that uh, perhaps if you're on the seaside, the water can be very, very calm and everything seems to be peaceful. Suddenly, an undertow or an undercurrent comes along and wipes out everything on the seashore. It's the same thing here. We can have uh, a lot of fond with a lot of undercurrents that are not visible. Bon, ça peut être l'inverse. Vous pouvez avoir ici des beaucoup de petites choses agitées, avoir trop de problèmes parce que le temps c'est calme. We can have the inverse. Sometimes we can have a few obvious uh, distortions, very visible on the listening test, but underneath things are calm. You can build more set. Et alors, ce que nous faisons maintenant, c'est qu'on va aller chercher euh, ce qui se passe à l'intérieur. Now, with the new listening test, we can get a better picture of the true inner dynamics that are not always visible, and we can operate on those right from the start. Alors, voilà comment on procède. Here's how we go about it. Et on donne ici, par exemple, un son à 50 décibels. As we're doing the testing, we give a preliminary sound à 1000 hertz. For example, at 50 decibels, at the frequency of a thousand hertz. Et ensuite, une fois qu'on a choisi cette fréquence, on appuie sur un bouton qui va s'appeler dual tone. Dual tone. Oui. Et on donne une autre fréquence, on donne par exemple du 2000. Mais on entendra toujours la première et la seconde, la première et la seconde. <coughs> si on passe une mille, ça va avoir et on passe au second, non, on passe en appui, on entendra toujours celui-là, et le, 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 le demi-garde en même temps. Et on demande au sujet de voir quel est le plus fort. Il essaie d'égaliser les deux. Alors, avec cette nouvelle approche, nous avons un son préliminaire, ça peut être à 1000. On choisit, on choisit, c'est celui qu'on veut. Anyone que vous voulez, et puis vous avez, juste après, c'est suivi par un second son à une autre fréquence. Et quand, quand l'oreille est bonne en bas, il vient de vous trouver une ligne droite. And we ask the individual to indicate when the two frequencies are at the same level in terms of intensity, when they do the intensity. Right? If the ear is basically good, you'll end up with a pretty well flat, straight line effect. Alors, on envoie le son, et nous on change le son suivant, et le sujet avec son joystick cherche nous indique cherche le même, la même hauteur. Normalement, s'il nous donne la même hauteur, la ligne est droite. 
If they can balance it off at the same level, then we have a pretty well a straight line. Mais un jeune enfant, par exemple, je cite celui-là parce qu'il est, est crispé, c'est un enfant et qui a remué à peu près eh, tout un staff en Hollande, appelant Baker et Van de Fleur. C'est un enfant, ils ont suivi 7 ans. Ils n'ont rien pu faire. By contrast, I'll give you an example of a case that uh, somewhat defeated an awful lot of people who tried to work with this young fellow, particularly in Holland. There were some very, very famous researchers in learning disabilities, a fellow by the name of Dirk Back, published an awful lot, worked with this youngster for seven years and got nowhere. Van der Fluck and, and uh, Dirk Back and the two people worked together. Van der Fluck came to Paris bringing this fellow to Dr. Tomatis. Hey, 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 hey. And the ears okay. yielded a perfect ascending curve on the first testing. Quand fait la dynamique de l'oreille, when I went deeper with this new system, l'oreille était comme ça, et l'oreille gauche comme ça. The right ear had the ascendancy underneath and the left ear had a descending curve. Il a fait à peu près 100 séances, c'était fini. After about 100 sessions, uh, the thing was reordered, and uh, it was over with. It changed very, very quickly. So you can get some cases where the initial testing yields a surprisingly or seemingly perfect curve, and yet you get nowhere because it's a bit of a false picture. Tout ça, surtout avec les adolescents, especially with adolescents. Can we be getting this with Sean? Is that a possibility? Une possibilité, un jeune que vous avez vu dans le passé, qui a une très belle courbe, on a travaillé d'ailleurs, et puis qui nous résiste quand même beaucoup, beaucoup. That's a possibility with Sean, with Jerry. We're hoping to get this test one in these days. Bon, on retourne toujours. Okay, let's get back to that. Have uh, you understood this? That uh, to do a good listening test now, and uh, we will have to go further in some cases than what we're doing. In most cases, what we do in our listening test, will the inner and the outer picture will yield the same thing, but in certain cases, we can get fooled. D'emblée, quand vous lisez un test, vous lisez les deux. At the outset, when you read a listening test, you have to take into account left ear and right ear both. Et dans votre tête, ils sont coupés en trois. And again, <coughs> mentally, you subdivide into the three zones. Et il serait peut-être bon d'ailleurs sur les testings de, de, de renforcer un peu la ligne, ces lignes-là. In fact, it would be advisable to, to help in this direction to reinforce with a darker line on the listening test these possible subdivisions. Par expérience, le côté droit. By experience, the process of experience with many cases, the right ear aura pas représenté tout le côté dynamique du sujet. Represents the whole vital and dynamic side of the personality makeup. Son, son action, son futur, ce qu'il va faire. Everything of a dynamic nature, such as activity, intentionality, future longings. Sa relation avec l'autre et surtout la relation avec le père. Relationship with others, particularly the relationship with the father. Alors que le côté gauche va augmenter le passé, la mère, la terre, tout la symbolique du passé. Whereas the left ear relates far more to the whole symbolism of the past of the mother in terms of birth, passivity, intake. C'est une notion difficile à faire digérer. It is a difficult notion to get people to accept or digest. Elle est évidente pour un psychanalyste. It is very, very evident and clear for those who come from a psychoanalytic background. For somebody who works purely with observable behavior, the behavior modifiers, for example, such a scheme, of course, is very difficult to accept. But I'll give you one of the elements, one of the first things that happened qui m'a permis de savoir qu'il y avait même personnellement une droite et une gauche quand j'étais chirurgien. Je n'étais pas très analyste à l'époque. Je vais vous donner, je vais vous partager avec vous une expérience qui s'est passée à un moment où j'étais encore en chirurgie et à un moment où 
Obviously, I was not interested in thinking in terms of right or left or father or mother dynamics. C'est un enfant et qui était venu me voir parce qu'il était eh, gauche. The youngster who came to see me because he was a left. Eh, pas pour sa gauche lui-même qu'il était venu me voir, c'est parce qu'il n'était pas, il répondait pas à ses potentialités. It's not basically because of the left-handedness that I was consulted, but simply because the youngster was not functioning up to his supposed capacity. C'est le collège de Paris le plus le plus élaboré, le plus, le plus haut, le collège Franklin, le collège des Jésuites. It was the Jesuit college or lycée, the the, yes. qui est le, le, le top de Paris, which was the the perhaps the best in Paris at the time that sent this boy. Et il m'avait envoyé cet enfant parce qu'il le savait intelligent et il n'avait pas les résultats. And they sent me this youngster because they knew the boy was intelligent, but they weren't getting any good results in terms of his work. Il avait 12 ans. 12 years old. C'était un petit euh, américain. An American boy. C'est vrai, particulièrement brillant. And, and indeed, they're very bright. Et moi, j'ai touché à son oreille droite pour mettre en route. Ai fait donc. And all I did was work with the right ear to, to get him going, nothing else. Et il est venu me voir en me disant, je ne veux pas de votre histoire, ça me rapproche trop de papa. <laughs> and he came, he came to me right after and he told me point blank, without my understanding the dynamics or his understanding the dynamics, I don't want to have anything further to do with your setup or your approach because somehow it brings me closer to my father. À l'époque, ça fait 30, 35 ans, ça. Already 30, 35 years ago, ça a fait I had absolutely no idea what to answer to this fellow. J'ai respecté ce qu'il a fait. J'ai arrêté. And I respected his desire, and I just cut the stop the treatment. Maintenant, je serai plus convaincant, je crois. Now it would be far more convincing, I believe, in terms of having him continue. Oui. <laughs> <laughs> il restait gaucher, donc il restait avec ses, ses problèmes de, de, de non utilisation de sa potentiel. But he remained in his <coughs> left-handed, left-dominant posture, and consequently, he never really attained the, the full effectiveness of his potential. Alors, vous avez vu que nous travaillons toujours l'oreille droite. You have seen that we always favor or emphasize the right ear. D'emblée, on travaille déjà avec sept. On pourrait mettre dix au départ, nous mettons déjà sept. Et on donne une dominante droite. Right from the very, very start of the treatment program, the right ear is favored to some degree. For example, we put the balance settings at 10 for the right and at 7 for the left. So right from the very start, we try to provoke a, an advantage for the right ear. Le, le fait d'activer le côté droit il est assez curieux parce que c'est l'oreille gauche qui bouge la première. Je ne sais pas si vous avez vu ça souvent. C'est parce que c'est toujours l'oreille gauche qui se modifie la première. Even though, even though we focus on the right ear right from the start, it is curious nonetheless that the left ear is generally the first one to start changing. Donc c'est tout le côté profond, émotionnel du passé qui se modifie d'abord et le côté actif qui va venir après. And in our framework, it is the deeper layers of the personality the more primitive, the, the, the more anchored, and the change first, and the dynamics related to the right ear will follow afterwards. Il est vrai que lorsque vous voyez le côté gauche euh, bouger le plus vite, même en étant à 7, ça veut dire que le côté gauche est resté encore très excitable, parce que l'enfant est souvent gauche et l'oreille. If you see this happening, and keeping in mind that uh, the right ear is favored, the left ear is diminished, even at the beginning, you have to conclude that the dynamics, the emotional, the deeper emotional dynamics are still very, very much an issue. Des cas profonds comme vous en avez ici mériteraient peut-être de descendre plus vite par la thérapie. Deeper cases, more disturbed cases, that we are likely to find here at Bosco, should perhaps be advanced more quickly through the laterality as we are now doing in Paris. Ou peut-être, des fois, vous en inverse. Vous avez vu à Paris, des fois, j'inverse complètement. Le... C'est un sujet trop à droite. C'est un cas très paranoïde. In certain cases, it may, it may even be advisable to do the opposite if we have an extremely right dominant person. 
which generally yields a very paranoid picture. You may start by completely reversing the process and uh, rendering that person more left dominant, incorporating to a degree. And when we do this, we get some very, very dramatic changes in the personality which have to be very, very careful, of course, uh, follow them very closely so that they don't become, they don't lose the totality of the right dominance. You want to reduce the right dominance, but not throw them into the left dominant sphere. Quels vont être les efforts que vous allez d'emblée la lecture de l'oreille droite et de l'oreille gauche? What are the parameters that we can use right from the start in terms of uh, approaching a listening test in terms of left and right ears? Eh bien, l'oreille gauche et ce qui nous montre ce qu'il y a d'imprimé en profondeur. The left ear reveals to us what is imprinted in depth. L'oreille droite est peut-être déjà une partie plus active, mais l'oreille gauche aura une influence importante. Although the right ear can be visualized or understood as the more dynamic or active part of the personality, we can never forget that the left ear has deeper roots and has a strong emotional Overlay. Je vous donne par exemple euh, le cas suivant. Vous devez l'avoir ici. Des fois, vous avez une oreille droite tout à fait récupérée. L'enfant est transformé complètement et vous essayez d'arrêter le traitement. For example, something that you may run into here, very often after so many sessions, you will find that the right ear is perfectly reestablished, and you may be tempted at that point to discontinue the treatment. Et si vous n'avez pas corrigé le, le côté gauche. Eh bien, vous aurez fait une belle bâtisse avec des termites à l'intérieur. If you have not pursued the treatment to the point where the left ear falls in line with the right ear, all you've done is built a very fancy outer casing with nothing inside to cement it. Il y a par exemple, vous pouvez monter l'exemple que l'enfant qu'on a vu hier, son oreille droite est parfaite. Il reste encore l'oreille gauche en refus d'image du père. For example, the young girl that we saw yesterday, the right ear is, is quite good, um, but the left ear still shows some deeper resistance in terms of meeting the father. If we leave the treatment at this point in time, if we discontinue it on the basis of the observable behavior, which is positive at this moment in time, the girl is starting to dialogue with the father for the very first time in her life. The father is very impressed, but if we were to discontinue now, we risk the possibility that the deeper roots are going to surface again and uh, throw the, the whole treatment off. Donc, chaque fois, l'oreille gauche vous sert d'éléments de fond vers lequel vous devez aller jusqu'à revenir, jusqu'à le terminer. So the left ear gives you an indication of the depth of the difficulties and the degree to which you must pursue the treatment to attain permanent effects. Maintenant, chaque fois que vous avez une distorsion sur le côté gauche, every time that you have a distorted profile on the left ear, il se produit sur le côté droit, and that it is reproduced or reflected on the right ear, vous savez que la réaction vitale du moment est provoquée par quelque chose en profondeur. You can automatically assume that the behavior problems that are manifested in the here and now have very, very deep roots in the past. Let us suppose that on the left ear we have a spike at 1500 Hz. With the same thing on the right ear. I can be sure that the child is revealing, is living out a very strong aggression at this point in time. Jusqu'à se détruire lui-même that is being lived out physically at the level of 1500 and may even affect his health in terms of self-destruction. And it's in the, the uh, pulmonary, the breathing area, uh, the problems will show up in terms of asthmatic attacks, uh, allergies, difficulty breathing. Si on a la pointe à 1000, if the spike occurs at 1000 hertz, si elle n'est pas de l'autre côté, but is not on the right ear, on sait que le sujet a un problème énorme d'agression vers le père 
qui n'est pas exprimé, we can automatically assume that the youngster has within him, at a latent level, a very, very strong aggression against the father, but that it is not being demonstrated or lived out. Si un jour ça sort de ce côté-là, il le rend plus une chasse d'estomac. If suddenly one day it does manifest itself on the right ear, it can also manifest itself in terms of stomach ulcers. Maintenant, les garçons, nous avons tous bien mangé. Now that we have all well eaten, et il est possible que si on faisait des, des examens, il est possible qu'on ait quelques-uns une pointe à bille du côté droit. And it's quite possible this morning, after whatever we ate the night before or this morning, that uh, we could show a spike on the right ear. Only. Si rien à gauche, ça veut dire qu'on a trop bien mangé la veille. But only on the right ear at 1,000. And it would suggest to us that, uh, and since it's not on the left ear, it is not something deep, that it's something more momentary, and it would reflect the fact that uh, we perhaps ate too well this morning <laughs> or the night before. Et oui, comme c'est important, ça peut se jouer. So it's very, very important to take account of the interplay between the left ear and the right ear in terms of the depth and the, the here and now. Alors la chose que nous avons, nous sommes en train de faire par une fois des amis, maintenant nous sommes en train de regarder, je sais pas comment on voit une pointe quelque part, on la regarde au microscope, puisqu'on peut regarder avec, en zoomant, on, peut, on refait une, une carte, et on regarde autour de, de 1500 ou de 1000, si c'est bien à 1000, ou si c'est à 1990, ou à 1980, etc. on peut faire au décibel près, à la fréquence près, et au décibel près, la, la, la courbe de ce niveau-là. With the, with the newer equipment, we can focus in with far more precision on the actual degree of frequency and the actual degree of decibels in terms of that particular spike. Et je vois que c'est important à faire, et une zone qu'on ne peut pas faire sur le maïko, c'est la zone qui est ici, je suspecte fort, et je pense que c'est ça. C'est le 1200 Hz, c'est la zone du cœur. One area that we cannot tap at this moment in time with our micro audiometer here is the zone 1200 Hz. Hertz, which the Dr. Tomatis is convinced reflects in the zone of the heart. Et si on a ici dans quelque chose à ce niveau-là, on peut avoir, prévoir euh, un infarctus. And if we can pick that up on the left ear, we can anticipate and plan ahead to avoid a cardiac infarct or a, you know, a heart attack, heart condition. Alors, c'est important. It's very, very important from a preventative point of view. 750, c'est le duodénum et le pancréas. At 750, we have the duodenal, duodenum and the pancreas. 500, c'est le l'intestin grêle. And 500 is the uh, le petit intestin. The small intestin. intestin. The upper, intestin. upper. Et l'autre, c'est le colon. And the 250, the colon. colon, or the lower intestine. Et là, à partir de 125, c'est toute la sexualité. Et from 125 down, it's all of the, the area we call sexuality. Et est-ce que quand on voit un test comme celui-là, est-ce qu'on va d'emblée tirer tous les paramètres? When we look at a listening test like this right off, are we able to tease out or to draw out all of the parameters at once? Je vous disais qu'un cerveau, c'est un computer fantastique. C'est vrai que lui, il les tire tous à la fois. It is true that our, our mind is a marvelous computer and that whether we realize it or not, uh, that I might probably take account of all of the parameters at once. Mais par exemple, quelqu'un vient me voir à Paris pour parce qu'il a envie de chanter. But if somebody comes to see me in Paris because they, they want to sing, eh bien, toute, toute cette partie-là, ça m'intéresse pas. Je lui en parle pas. Je l'ai intégré, mais je lui en parle même pas. Then all of this lower part related to sexuality, I sort of don't take account of. Non, je lui m'intéresse pour moi cette zone parce que c'est la zone où il doit chanter. All that I look at is that particular zone between 500 and 3,000 or 4,000, which is related more to singing, and the rest I don't talk about. Si là, ici, une chose, je lui dirais, vous chantez fou, au fa dièse, ça ne va pas, etc. Je vais lui parler de son chant, je reste tranquille pour le reste. I will only focus on what the, the person brings to me in terms of problem, uh, that you cannot sing well in a certain, certain area because of this. The rest I overlook. C'est le, 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 l'intensité de, de, de l'ouverture que nous donne ce test, c'est si fort. Parce que par le droit, si le sujet ne vient pas demander un examen de fond, il est violé. The amount of information that one can draw from the listening test is often so vast and so personal that we we cannot 
we, we basically cannot give ourselves the right to reveal everything unless the person is actually coming to you with a request of an in-depth analysis. Et je crois que même intérieurement, c'est une chose que je refuse de faire. And even, you know, just, just uh, in terms of my own, um, my own feelings, it is not something that, that I, I like to do. I, I resist dealing with all of the dynamics. Par exemple, euh, la, une courbe peut être celle-ci, elle peut être bonne. La courbe en dessous peut être différente. For example, the, the airborne curve can be very, very good, but the bone conduction curve may be far, far less uh, um, acceptable. Or chaque fois qu'il y a une différence de courbe, je sais qu'on va pouvoir aider considérablement le sujet. Ça lui va mieux avec lui-même. Every time that I see this, the, the larger discrepancy, I automatically know that we could help the person feel more alive and better within himself. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails de ce matériel, ce matériel. But I don't want to enter into the whole story, open up the can of worms if you want. However, if the client comes to you with that specific request, that I want to look at some deeper line issues, then we can accept that. Des fois, hein? Des fois, ici, exemple, la conduction aérienne, là, la conduction osseuse. Euh, oui, c'est ça, osseuse. Ça, c'est Sometimes we have the reverse here. We have the bone conduction, which is fairly high and quite a, and, and moderately ascending, with the air conduction below. Il y en a une autre. Celle-là, par exemple, est un gros gros signe d'alarme pour moi clinique. Ici, vous en avez sûrement. Here is another profile that, for me, uh, really is a danger sign. When I get this. Le corbeauxeuse de l'un côté, un côté sera ça, par exemple. J'exagère, hein? Pas bien. De l'autre côté, ça va être ça. And here we have a situation where the bone conduction curve, and remember again, the bone conduction is the blood and guts of the personality, the, the deeper part. The right ear may have uh, the alarm profile, right? um, and uh, the left ear a very, very ascending schizoid profile. Ça pour moi, c'est très dangereux. This for me is a very, very dangerous indicator. Et c'est déjà en plus une épilepsie en plus. Above and beyond that, possibilities of an epileptic solution to this. Donc je vais l'orienter à faire un électroencéphalogramme. Je lui en parle pas, mais je fais un électroencéphalogramme. Vous le faites. Je vais faire. Je ne peux pas lui dire vous êtes un épileptique. Je, je regarde s'il n'y en a pas. Et s'il n'a pas d'épilepsie, je vais quand même regarder son électroencéphalogramme. When I get this kind of a pattern, I automatically request an EEG, whether there is epilepsy that's manifest or not. Mais enfin, c'est tout le côté ambivalent d'un sujet. Hein, il est là, from the psychodynamics point of view, in the background, in the deeper roots, there's an extremely ascending curve of a person who is seeking very, very strongly, even to the point of being schizoid, seeking a return of the mother return to the womb. Whereas in the more active here and now, that person is trying to cut completely from the mother. So it's a very contrary, contradictory dynamics. Et toute sa colonne est également, la courbe osseuse nous donne toute la colonne vertébrale. Keeping in mind that the bone conduction curve also reflects the disposition of the spinal column, we can, we can hypothesize, we can verify that an individual like this, the spinal column is rather twisted and distorted in the person who's saying that. Vous avez un projecteur. Pardon? Vous avez un projecteur. J'espère. Un SM. Ouais, un SM. Peut-être même même demain, si vous sortez la télé. Puis comme ça, je peux vous montrer des, pourquoi et comment ça touche au corps et tout ça. And if I can get an overhead projector, I'll see if I can get one from the university or through Jack. Uh, Dr. Jamatis can explain some of these distortions and how they affect the spinal column because of some of the, um, the um, profiles that he's got on, uh, on overhead uh, paper. Well, on the Any more questions here before we go further? I had one when he was talking earlier about uh, if someone comes and just wants to sing better. So he just works with that area. Mm -hmm. Prior to that, he had talked about how the body permeates through all the different areas. Like it's not just, but mm -hmm. they're not segmented like that. Right. So I don't quite understand how, unless you work from the base up, how it could, first you could improve the singing. Mm -hmm. Question qui se pose ici, c'est de savoir 
quand une personne euh, vient vous voir et nous demande de mieux chanter, pour chanter, euh, on suppose qu'il faut intégrer tout le corps. Là, ça. Pour chanter avec tout le corps, est-ce qu'on peut se permettre de, de jouer uniquement sur cette section du chant? Non, je joue sur tout le corps. OK, now Dr. Tremata says that even though he may not speak of the, the dynamics. Mais je vais pas lui dire qu'elle est mal avec sa mère, qu'elle est contre son père. He'll go ahead and he'll work with the whole profile, but he won't sit down and discuss the fact that, you know, sure, we can help you sing, but you got to get rid of some of this conflict with your mother right. first. Then he just does it without... Je lui parle que du chant. Okay. And you just talk about the singing. Okay. Hoping the rest is going to come out in the wash. Et l'autre va me dire qu'il est mal dans sa peau, je lui parle de sa peau. Somebody comes and tells me that I feel uncomfortable in my own skin, and then I start there and talk about the skin. <laughs> It's very important for us. We do not run into this difficulty here with our youngsters because the fact that they are here at Bosco, we know they're here for deep reasons. Yes. Where we run into difficulty, though, is with the parents. Actually, the parents sometimes come with some extraordinary distorted stuff. And we have to put them on a standard program, and at some points, the problems will come to consciousness and they may share them with us. Yes. But in many, many cases, we have to button up our lip. Dans, dans des cas profonds à Paris, nous sommes obligés de traiter les parents entièrement avec des sciences de psychologie. Dr. Tomato says that in, in the most disturbed cases in Paris, in Paris, they are forced <coughs> to work at a much deeper level with the parents. Et on fait, on fait des, des programmes spéciaux pour les parents aussi. So we have to do an individualized program for the parents. So, notamment si la mère, la mère de schizophrène enfant, elle est déjà schizophrénique. Et si on ne soigne pas la grand-mère, La personne n'a pas la chance d'avoir les grandes mères, c'est difficile. Par exemple, dans le cas de la schizophrénie, où vous généralement dealing avec trois générations, à un certain degré, le schizophrénique child will généralement avoir une schizoïde, une schizophrénogénique mère. Donc vous devez avoir même la grand-mère dans le processus, de traiter la mère first et then traiter le child. Ce qui est intéressant, c'est que la grand-mère est toujours d'accord. J'ai cru que je tombais sur des, des grand-mères opposantes. Non, elles sont d'accord. What is interesting is that I have yet to, to encounter a grandmother who wasn't in agreement with the process. And we, we generally imagine that they would be against it, but they are always very, very, very favorable to it. Sont très sont à la, à la tête du and generally, they're very, very much aware that the problem begins with them. And I even have some grandmothers that accept to come. To undergo the treatment, and when that starts, the whole process rolls ahead very quickly. Alors que, le, par exemple, les mères d'autistes sont très, très difficiles à soigner. Les mères d'autistes refusent l'accueil. Non, c'est pas de leur faute. The autistic child is difficult to work with because the mothers generally refuse to get involved in the process. They resist very, very strongly. C'est pas vrai d'ailleurs qu'elles sont elles sont, elles sont pour rien dans leur dynamique psychologique. It's not without reason that they're involved in the, the dynamics of autism. Très souvent, l'enfant est libre et n'en voulait pas. C'est le social qui leur a imposé. Very often, you'll find that you can get to the roots. That uh, they did not really want the child, but our social system, the family system, sort of imposed it upon them. Donc, c'est toujours le, le côté social qu'elles accusent. Elles ne s'accusent pas elles-mêmes. Elles ne se mettent pas en cause. They always blame society or the environment, but they do not look at their own dynamics. Mais elle croit que nous les mettons en cause quand on les implique comme, comme responsables. Elles ne sont pas responsables, elles nous aident, c'est tout. Et très souvent, quand nous voulons travailler avec elles, elles sentent que nous les blâmons. Et en cause de ça, elles veulent se tourner. Et nous ne pouvons pas les blâmer. Nous ne sommes pas là pour les blâmer, nous sommes là pour les blâmer dans le processus. Mais elles se sentent blâmer, elles se sentent accusées. Mais il y a des mères qui sont venues, à mon avis, des années. De temps en temps, en réessayant d'amener l'enfant, ils ont toujours refusé de prendre l'enfant si elle ne venait pas, ils réessayent systématiquement, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas une séance. Ils ont eu des enfants qui ont venu pour des années et des années, ils ont essayé d'avancer le processus, mais les mères continuent à refuser et ils sont dans le processus. Et pour le portant, ils ne savent pas la peine de prendre l'enfant, ça ne sert à rien. Et si la mère ne peut pas être involuée, c'est pratiquement pas bon, même si elle essaie de faire quelque chose. Il vaut mieux pas avoir de mère dans ces cas-là pour be practically better off not having a mother in cases like that. We're better off to have an adoptive mother who is more amenable to the, to the treatment because 
she would yield one of the keys to moving ahead rather than work with the mother who's perpetually resistant. Um, would a, an autistic child's profile be like the lowering of the threshold or would it be close selectivity? Quel genre de profil est-ce qu'on pourrait obtenir avec un enfant autiste? Complete and close selectivity, for sure. Très souvent une très bonne oreille. Often a good ear and behind it. La preuve c'est qu'il peut chanter très bien. And the proof of the matter is that often he can sing quite well. He can hum. Mais il, le, le langage ne passe pas. But there's no communication that passes through. Ils vont dire que très souvent. On peut voir si on est schizophrène, on peut voir une oreille très ouverte. Mais alors, la plan. Whereas with a schizophrenic, and uh, that, that concurs with our experience here, very often we'll have a completely open selectivity, but curves that are very, very inefficient. I think of Tony Miller, I think of. Pas senti le langage. Le langage est là, il ne passe pas. Et le langage est là, il ne passe pas. Et ils sont toujours chargés, il y a une énergie de commission. The very, very ascending curve often there's a lot of energy, very, very direct, but it's going nowhere, it's just an overcharge, over, over excitation. We have a problem here. Okay. What uh, Dr. Tomatis is talking about. Right now, and it's something I picked up already about 10 years ago when we first got into this. In France, what they call a schizophrenic, we call an autistic here. And what we call autistic, they call it's the complete reverse. Yes. And so that'll explain to you what you have with an autistic child, they're an extremely ascending curve. They're not connected to the body, but there's a lot of energy going on, a lot of excitation and screaming, but the curve being so ascending, nothing passes through the communication area. No, but the car. With the schizophrenic, as we know the schizophrenic, we will generally find close selectivity. And they're very flat. Another thing, we know shows control. We know shows control like the schizophrenic. This type of a curve here that we have found with our schizophrenic, and particularly those who have broken down, particularly the trees, the trees on the mind. Schizophrenic, look at You have a very, very ascending curve in terms of consolidation. The condition is serious, it's contrary. So they would like to live, they like to live, very often very intellectualizing. But underneath, they're sitting on a tremendous amount of depression and insecurity. And they, you know, and they try to, well, it's so contradictory, it's so defeating that they have to crack. Tony Miller was like that, and the well, Clark or Sheldon to some degree. So you can then all walk them there. And you need to join next to the other one. The external life is very, very different from what's going on in the internal life. There's a real split. Generally, the selectivity will be closed at the beginning, like that, and generally very intelligent. Yes. So would you work very, very slowly with those people? Because I could imagine what would happen if you just... We work very slowly, and generally what we try to do is to hope, we hope, we pray the selectivity stays closed. Yeah, I think so. At the beginning, and try to bring the bone down, like that. Because the bone conduction is the, the inner fear of being attacked, of being hurt, of being abandoned. And if you open up selectivity too quick, you can conscience to it, if you don't get it. So, you can tell what Sheldon will look at for the case review. It's, it's like this, and it's starting to come. But in this case, you have to almost reduce the chance of having two, reduce the condition aérienne with a condition aérienne. Something. In cases like this, Dr. Tomato said what you should do is. Reduce the ear conduction and pick up the bone conduction. Yes. They try to work with the assumption. Reduce the maximum of that. The ear conduction. We use a lot of precession with these. Yes. With the new machines, we can get the bone conduction coming in quick and first underlying and try to cut that. But scare it out. the plus grand retard possible aussi. Parce qu'il n'y a pas encore de chance de manger. Travailler plus à conduction osseuse. Beaucoup plus fort en conscience, stronger than a bone conduction. Beaucoup plus. Yes, the word fire more. Well, we'll have to look at cases like that. You can use it with with this, because in certain cases, the conscience is very good. We don't know what to do. And we have quite a few cases with high bone conduction, 
tous les enfants qui sont abusés sont abusés physiquement. All of our kids have been physically abused. Mm. They have a high bone conduction. In the blue frequencies. And they're, they're already, you know, the moment you talk to them, they're, they're ready to, to attack. They just attack each other. And it was this one. They provoke that attack. And this is very interesting. Uh, the Tanaya says that they, they sense they are being attacked and they seek that attack. They provoke it. And that's exactly the dynamics of Curtis Kozak and of the uh, All McDonald. That they have been abused, but they try to repeat and to confirm this abuse because it's the only way they know how to act. Ce que j'ai pu rechercher le plus l'acte, c'est ceux dans lesquels les viols ont été ratés. Quand une fille a, a risqué d'être violée, elle arrive toute sa vie. Peut-être que ça a été raté, je crois. An interesting thing, he feels that uh, that in cases of rape where It did not uh, did not go to the point of rape. Actually, he feels that in some cases, some of the women seem to seek a termination, to provoke a termination of the rape. C'est un très très gros problème. Est-ce qu'il y a vraiment viol facile ou est-ce qu'il y a pas participation? In in some cases, it's a very very thorny issue to know whether the rape was a real rape. Somebody being attacked, or whether there was participation on the act of the person who was attacked. Or there was some seeking, some. Puis pas difficile. Alors, des questions encore. More questions. What basis did he decide on the left and, and the right in terms of the father and the mother? Qu'est-ce qui vous a amené à décider uh, que la droite représente le père et la gauche la mère? Déjà, le, je vais parler de la réponse de tout à l'heure. I gave you some of the keys just a few minutes ago in terms of talking about this, this American boy in Paris. Et puis, euh, chaque fois qu'on qu a la chance d'ouvrir le côté droit, notre, notamment entre 1000 et 2000 Hertz, l'enfant cherche son père, ne lui parle. Every time that we're able to open up the selectivity between 1 and 2000 Hertz, a lot. On the right side, inevitably, the child seeks a communication with the father. Au début, il a nous voit, il a une cour, et il pas passé. Generally, they come to us. There's a certain progression that we, we often find. They will come to us with a curve like this, with a dip in the middle. Et on va voir où, premier cas, ceci. So we will see sometimes with the bone being very, very high, so there's a seeking of that relationship, it's an issue, but it doesn't come about. If we have the opportunity to get the father involved in the treatment program and to... On va la courbe aérienne faire ça, et très souvent il y a encore ça en dessous, l'enfant ne veut pas encore répondre. Il n'a pas envie. Uh, and they get the father to talk to the youngster. The next curve we may get for the youngster is that the air conduction curve corrects itself very, very well, but there's some inner resistance that is still there. And although on the surface the youngster may go along with the process, deep down there's still a hesitation. Et je crois que la, la grande, le, le grand élément en faveur de la droite du père, c'est pas la droite et le père, c'est la droite et le langage. The key to understanding this is to visualize the right as representing not necessarily the father as we understand it, but as representing language in general, communication in general. And hence, the father takes on a more symbolic. Et le père, le père, c'est l'autre que la mère. And the father, in this case, is anybody beyond the mother and beyond the very personalized form of communication you see in early years. Et je me voyais en vendre des, des familles bon, qui n'ont pas de père et que la mère peut rester strictement avec l'enfant tant qu'elle n'a pas trouvé quelqu'un, un frère, un grand-père okay, qui veut parler à l'enfant, ça n'avance pas. Vous allez trouver des cas où le père est absent de la famille pour une raison ou une autre. La mère est en train de se faire avec cet enfant, elle ne peut pas bouger jusqu'à ce qu'un oncle, un grand frère ou quelqu'un d'autre vienne et est capable de draw le youngster de la mère 
into a new domain. Bon, ici, vous avez la chance d'avoir beaucoup de gauchers, je pense. Here you, you have the chance to see a lot of left dominant people. Eh bien, vous verrez comment ils sont opposés à l'autre. You will see how very much they are against people, against the system, they're just playing against everything. Et je pense qu'être gaucher, c'est déjà refuser l'autre droite. Donc, tu peux utiliser l'image de l'autre. To be left dominant really means uh, to oppose the opposition of people, to oppose the right, to oppose the dynamics, to oppose the future, to oppose involvement. They're always complaining, but they won't commit themselves. Bah, c'est intéressant de voir qu'au fond, moi, je suis arrivé à ces conclusions rien que par rapport à l'expérience clinique. I myself verified this on the basis of clinical experience and intuition. Et ça répond à toute la, toute la, toute la dynamique analytique. And yet at the same time, it reflects and responds to the dynamics you'll find within the analytical systems. Intéressant de voir qu'on arrive au même système. Bon, maintenant, si on regarde comment est le sujet vis-à-vis -vis du langage, il n'y a pas de doute qu'il y a immédiatement une latéralité qui s'impose. Now, if you look at it from... Quand le sujet investit encore dans le langage, il y a une latéralité qui s'impose. It's the moment that, uh, that a person really gets involved in communication really wants to reach out and communicate, automatically there's a certain laterality that imposes itself on a neurological level so that the whole body can be taken and, and, and used as, as the, the instrument of speech. So, il y a un, un axe euh, vert, verticalité, un axe de gauche droite et un axe antéropathique. Vous pouvez point de vue en termes de vertical axis, upright mm -hmm. verticality, horizontal axis en termes de left and right, but there's a depth dimension en termes de forward and backward also. Can be considered in this process. Bon, non, quand on regarde comme, anatomiquement comme nous sommes bâtis, le côté gauche est vraiment innervé par des, des fibres beaucoup plus longues, c'est vrai. Anatomically speaking, when we analyze the nervous system, we will become aware of the fact that the left side is innervated by nervous tracts that are far longer. Et deuxièmement, la trachée pend du côté droit. La trachée artérielle. La trachée, le, 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 le trachée. Trachée. Another thing that's interesting is that the trachea, the larynx, is already leaning towards the right side. If you look at the spinal column, on the left side you have the esophagus, and on the right side the and towards the right, the larynx. La parler comme ça, c'est beaucoup plus difficile que de parler comme ça. Je me mets comme ça, mais ouais, mais que, si je me mets comme ça, je peux pas passer en bas. C'est un, un tortillo. I twist my head too far to the left, my voice and vocal possibilities diminish. More to the right, it comes to the floor. Je pense so que là, il y a un axe, un axe automatique qui nous pousse à parler du côté de droit. So there seems to be an inborn axis or orientation that uh, favors the right dominance in terms of reaching out and speaking and uh, touching people through language. Vous avez là aussi tout le symbolisme qu'on trouve dans le même qui revient time and time again in terms of some of the, the Eastern religions, philosophies, the Bible, under different words perhaps. Yeah, same words. Il y a un très très joli euh, Christ naissant qui a la vie de saint je pense. Très 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 beau. Et j'ai reproduit dans un. Dans, dans le, on voit le Christ qui sort de, de la bouche de Dieu du côté droit. C'est magnifique. C'est très beau. C'est la symbolique du Verbe qui apparaît. C'est joli. C'est toujours le même symbolique. Donc, Thomas refers here to a, a depiction or a painting that is reproduced in one of his books. It comes out of a, an abbey. But it's the picture of, uh, the depiction of, of Christ coming out of the right side of the mouth of God. And biblically, Speaking that the, the Bible is it's the word, the verb, language, on the right side. Mideka. Mideka. Déjà. La suite. Moi, je dirais pas mal de choses. On me demande si on avait de la chance, vous vous serez quand vous avez comme ça de marche pour le serrer de trouver cette après-midi. Parce que s'il y a des slides, ça va quatre fois plus vite. C'est tellement plus. Dr. Thomas, we hope that I get a hold of an overhead projector because.
because you have some, uh, what do you call them now, transparencies <coughs> on the data ahead of time. Yeah. Yeah. We have one for ourselves? Yeah. Well, then I only question. You have one. I thought we would have to go to the university. Yeah, perhaps. Okay. Yeah. The library. Yeah. We have one. Well, we did. Fantastic. Yeah. We tried 